സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത് എന്നെയാണ് ആംബുലൻസ് കയറാൻ പോലും സംഭവിച്ചില്ല ചെറിയൊരു ഏറെ കിട്ടിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് വലിയ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ആ മതിയാക്കി ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ന്യായം പറയണ്ട ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഏറെ തന്നെയായിരിക്കും പപ്പേട്ടാ നമുക്കേ ഭാമയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയ വിവരം ആ അംബാലികയോടൊന്നും പറയണ്ടേ അയ്യോ വേണ്ട വല്യ അവരോടൊന്നും പറയണ്ട ഇനി അവരറിഞ്ഞ അവരോട് ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും ഇനി എന്നെ ആവും എല്ലാവരോടും ശിക്ഷിക്കുക ആ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സേതു നമ്മൾ ഈ ഒരു അറിഞ്ഞിട്ട് പറയാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് വിജയ പത്മനാണല്ലോ ഇയാൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് അറിയാലോ ഹലോ ആ അംബാലിയെ ഇത് ഞാനാ മനസ്സിലായി എന്താ ഈ നേരത്ത് അംബാലിയെ ഭാവനയോ മറ്റാരെങ്കിലും വിളിച്ചായിരുന്നോ അല്ല വിവരം വല്ലോ അറിഞ്ഞോ ഇല്ല ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്തു പറ്റി ഭാമയ്ക്ക് വയറ്റിൽ എന്തോ അടിപെട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയെന്ന് അയ്യോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഭാമയ്ക്ക് അടിപെറ്റിയെന്നോ അയ്യോ എന്താ ഉണ്ടായേ എന്താ ഉണ്ടായെന്നറിയില്ല എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളും കൂടി വരാൻ നോക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെ അടി കിട്ടിയെന്നാ എന്താ ആർക്കടി കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വാ ഞങ്ങൾക്കും കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശരി ഞങ്ങൾ ഇതാ വരുന്നു നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഞാൻ അഭിയെ വിളിക്കട്ടെ എന്താ ഉണ്ടായത് മാമയുടെ വയറ്റിൽ എന്തോ അടി പറ്റിയെന്ന് ഗർഭിണിയായി ഇരിക്കുമ്പോ വയറ്റിലൊക്കെ അടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാ ഏട്ട വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് സിസ്റ്റർ ഇത് 
പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് ഡോക്ടർ കൂടി കേറാൻ പറ്റില്ല അത് അവർ അനുവദിച്ചാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ മായച്ചി കരയല്ലേ ആ മെഡിസിൻസ് എടുത്തോളൂ ബാമ ഡോക്ടറുടെ ഗർഭിണിയെന്ന കാര്യം പറയാൻ മടിക്കൂ എങ്കിലും അത് അപകടോ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാതെ വല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്താലോ ഇനി ഈ വിവരറിഞ്ഞ ഡോക്ടർ വന്ന് പരസ്യമായിട്ടത് പറയൂ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലല്ലോ ഇയാളൊന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കൂ പ്ലീസ് 
എന്തായാലും പുറത്തു നിൽക്കൂ ഞാൻ വരാം നിങ്ങളൊരു നേഴ്സ് അല്ലേ അറിയില്ല റൂൾസ് ഒക്കെ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാ നിന്നെ കാണുമ്പോ ഭാവനയും ഗായത്രിയും ചിലപ്പോ തല്ലിയെന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് നിന്നോളാം അതൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ പാപ്പേട്ട ആംബുലൻസ് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള മുറിവൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് സേതു അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാവും ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനും അത് ചിന്തിച്ച ജാനകി അതറിയാനാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഉറക്കം കളഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്നത്തോടെ ചിലതൊക്കെ പുറത്ത് വന്നാലും അയ്യോ അല്ല സേതു നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ വീട്ടിൽ വഴക്കിട്ടതും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തിനായി എന്നെയും ജാനകിയും ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അറിയണമല്ലോ അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വേണം വലിച്ച അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്നെ മാത്രം ആരും പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അത് മാത്രമല്ല പപ്പേട്ട ഭാമ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളക്കേസ് കൊടുത്ത് സേതുവിനെ വീണ്ടും ലോക്കപ്പിൽ കയറ്റാനുള്ള തന്ത്രമാവും ഇത് എന്തായാലും എന്നെ തല്ലിയാൽ ഞാൻ തല്ലും അത് യാതൊരു സംശയമില്ല കുറച്ചു മുമ്പ് ഭാമ എന്ന പേരിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഉണ്ട് സർ എമർജൻസിയിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി അല്ല ഈ ഏത് ഭാഗത്താ എമർജൻസി നേരെ പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഈ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം വാമയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ നീ പോയിട്ട് ഈ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്
ഗായത്രി ഭാവക്ക് എന്തോ പറ്റിയതാ ഇവരെന്തോ അബദ്ധം കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എറിഞ്ഞതാ വലിച്ച ഭാവ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് എറിയുകൊണ്ടാണ് അവളെ വൈകി ചെന്ന് പോകേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ മണിപ്പൂർ എറിഞ്ഞൊന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കുടം വന്ന് വയറ്റിക്കൊണ്ടതിന് എന്തിനാ ഗായത്രി എമർജൻസിയിലൊക്കെ കേട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതോ ഇനി അവക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വലിയ മേ ഇത് എന്നെ അകത്താക്കാനുള്ള അടവാ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഭാവം ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ഞാനെന്ത് പഴിച്ചു എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കള്ളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി അകത്താക്കണം അല്ലേ എന്നാല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു പപ്പടെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് സേതു ഒന്ന് മതിയാക്കുക ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാ അല്ല അതിന്റെ വീടല്ല അല്ല ഭാവനെ ഭാമയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അവനെ വാ തുറക്കില്ല പപ്പേട്ട നമ്മളെ കണ്ടപ്പോഴേ അവള് കൈവിട്ട് നിക്കുക ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലേ നമ്മൾ വന്നത് എന്താ ഗായത്രി നീയെങ്കിലും നാക്കെടുത്തൊന്ന് വളയ്ക്ക് ഭാമയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ വന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ മമ്മി അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയ പരിക്കാണോ ഈശ്വര അപ്പൊ നമ്മൾ കരുതിയ പോലെ അല്ലല്ലോ വല്യമ്മ എന്ത് കരുതിന്നാ അല്ല അത് അഴുതി ചൂടാവല്ലോ ഭാവന ജാനകി വേറൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാ പറയാം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും വലിച്ചനും വല്യമ്മയും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടണ്ട ഭാമയുടെ വയറ്റില്ല ദേ പുന്നാര ഏട്ടനെറിഞ്ഞ ഏറ് കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ കൊണ്ടുവന്ന തെറ്റായിപ്പോയോ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഭാവനെ ഒരേറ് കിട്ടിയതിനാണോ ആംബുലൻസിലൊക്കെ കേറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത് പിന്നെ എന്താ വേണ്ട തോള് തിട്ടുകൊണ്ട് ഓടണമായിരുന്നോ ഞങ്ങക്ക് കാറും വള്ളമൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വാഹനം ആംബുലൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചേച്ചി ഇതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെന്താ ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലേ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഭരത് പിന്നെ നീയാവും ധിക്കാരിയും തന്റെയും ഒക്കെ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാ അല്ലാതെ ആരുടെയും സംശയം തീർക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മര്യാദക്ക് നിന്ന് തന്ന വലിയ ഉപകാരം ഗായത്രി ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നീ വിഷമിക്കണ്ട ഡോക്ടറെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ട് എത്ര രൂപ ചെലവായാലും ഭാവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വല്ലിച്ചിന്റെ വിശാല മനസ്സിന് നന്ദി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു സഹായവും വേണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് റൂം ഒന്ന് അവിടെ പോയിരുന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ ഞങ്ങളെ ഓടിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഭാമയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്താ വല്യമ്മേ ഭാമയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ ഭാ
ും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും ഭാമയ്ക്ക് എന്താന്ന് വേണം ആദ്യം അറിയാൻ ഭാമയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല ലലിച്ച ഇതൊക്കെ വരും തട്ടിപ്പല്ലേ ആളെ പരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കിത്തരാക്കൂലോ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവനാണല്ലോ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇവരൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കാര്യം പറയൂ ഡോക്ടർ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഭാവനി എന്നല്ലേ പേര് അതെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അറിയാലോ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിന്റെ സുഖവിവരം അറിയാൻ വന്നതാണോ അതോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വന്നതാണോ അയ്യോ ഡോക്ടർ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഭാമയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാത്തതാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പം ഓടി വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അന്യരൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് ആ കുട്ടി ഡോക്ടർ 